U današnje video radu odgovaram na pitanje da li je vođena raket Alas uvedena u naružanje Vojske Srbije, pošto su me mnogi pitali u vezi toga. U poslednje vreme zbog učestalih objavljivanja snimaka vođene rakete Alas na internetu od strane kompanije koja je razvila ovu raketu ED Pro, mnogo pratilaca se javilo na kanalu sa pitanjem da li je ova raketa uvrštena u naružanje Vojske Srbije i ako nije, kada će se to desiti? Sve o karakteristikama i istorijatu nastanka ovog izvanredno preciznog raketnog sistema ALAS iz koje je potekla cijela familija vođenih protioklopnih raketa Lorana, Ralas, Nova, Pauk itd. Možete da pogledate moj video rad o ovom raketnom sistemu klikom na link u desnom gornjem uglu ekrana. Jedno od poslednjih javnih prikaza za javnost ovog raketnog sistema se desilo prošlog leta kada je raketni sistem ALAS, zamenik ministra odbrane Milo Radović, prikazao predsjedniku Egipta El Sisiju kao raketni sistem dometa do 25 km i tom prilikom napomenuo da se radi verzija ovog raketnog sistema sa dometom od preko 40 km i radiokomandnim vođenjem raketa jer je kod postojećeg raketnog sistema ALAS navođenje rakete žično. Zatim smo 15. augusta prošle godine na taktičko-tehničkom zboru Novog srpskog naružanja na prostoru Vojne akademije u Beogradu videli i saznali da se u naružanje Vojske Srbije uvodi nova serija modernizovanog digitalizovanog višecenog lansera raketa M77 Oganj koji će ukupno biti 18. arsenalu Vojske Srbije. Tada smo saznali da od ostalih 42 višecena lansera raketa M77 Oganj U arsenalu Vojske Srbije po izjavi zamenika ministra Milo Radovića pola će ih biti modernizovano u varijantu M18 Oganj digitalizovano modularni, odnosno 21 oruđe, a to su raketni sistemi koji će lansirati i vođene rakete ALAS. Digitalni modularni višecivni raketni sistem M18 Oganj je zvanično uvedeno u naružanje Vojske Srbije još 2021. godine a sa njim i modul sa vođenom raketom ALAS, koja je još 2018. godine uspešno završila testiranja sa TV glavom za samonavođenje, a sa IC glavom 2020. godine. Ono zbog čega je ponovno pokrenuta tema uvođenja rakete ALAS u naružanje Vojske Srbije je zbog toga što su se pojavili snimci testiranja rakete ALAS u različitim verzijama na YouTube kanalu kompanije The Pro koja je razvila ovu raketu. Jedna od prikazanih verzija je verzija oblaskog sistema ALAS-C u čiji razvoj su više desetina miliona američkih dolara uložili u jedni Arabski Emirati, ali ga do danas nisu preuzeli niti ga proizvode u svoje zemlji. Također na istom YouTube kanalu pomenute kompanije je prikazan snimak i vođene rakete ALAS-XX koja predstavlja krstareću raketu pete generacije višenamenskog raketnog sistema tipa Zemlja-Zemlja, a predstavlja dalji razvoj rakete ALAS i predstavlja razvojni projekat kompanije Jugo Import SDPR i ED Pro za Vojsku Srbije. Iako je na jednom drugom YouTube kanalu razvoj nove generacije rakete ALAS predstavljen kao da ga testira Vojska Srbije, istina je da je ona u fazi fabričkog testiranja, a kao što je poznato, Vojska Srbije uvijek dobija testirani sistem naružanja čije finalno testiranje pre uvođenja u naružanje Vojske Srbije vrši tehničko opetni centar, koji nakon uspešnog testiranja daje finalno odobrenje za to. A zašto do danas nije razvijena varijanta raketnog sistema ALAS dometa do 50 km, kako je pre više godina najavljeno, a prošle godine je to također najavio i zamenik ministra odbrane Milo Radović, predsjedniku Egipta El Sisiju, ali da će domet nove verzije biti oko 40 km. Ono što je odavno poznato je da raket ALAS ima savremenu aerodinamičku konfiguraciju, a da kao pogon koristi startni motor na čvrsto raketno gorivo i turbomlazni za maršavski motor. Maksimalni domet raket ALAS je 25 km, a primenjen je savremeni koncept vođenja rakete otpora na ometanje. U početnoj i srednjoj fazi leta rakete ALAS je primenjena inercijalna navigacija koja dovodi raketu u zonu cilja 
gde započinje proces detekcije i prepoznavanje cilja pomoću TV ili termovizijske glave za samonavodjenje. U ovu svrhu se slika sa glave za samonavodjenje prenosi pomoću optičkog kabla ili radio linka do lansirnog vozila gde operater vrši odabir cilja, posle čega je raketa prelazi u završni režim samonavodjenja. Ovako koncipiran sistem vođenja sa operaterom u petlji omogućava veliku efikasnost uz minimalnu mogućnost kolateralne štete. Ovo je odličan koncept navođenja rakete putem kabla koji je otporen na metanje, ali je problem da se pomenuti optički kabl na većim daljinama kida i da je potrebna mnogo veća količina optičkog kabla namotanog u raketi ALAS, što opet poveća masu same rakete. Zato će kod nove verzije raketnog sistema ALAS dometa oko 40 km biti primenjen isti radiokomandni sistem navođenja u srednjem delu leta rakete kao i kod rakete Košava 1, što je pak sistem vođenja koji je mnogo više izložen protivničkom ometanju nego ako se primenjuje kabal. Sve u svemu raketni sistem ALAS je već par godina zvanično u naružanju Vojske Srbije, a ono što nedostaje je njegova serijska prizvodnja kako lansirnog sistema Oganj M18, tako i samih raketa ALAS.